你们怎么来了？还不是担心你和八哥的状况。恰好今日军中校尉一职有了几个空缺，我便持令入宫，从禁军中挑选人手，顺道过来看看你们。想不到你这个铁面无私的大将军，有假公济私的时候啊！他倒是想铁面无私，但是耐不住，天天我在耳边念叨你们。既然今天大家都在，不如我们就好好聚一聚。哥哥，你醉方休怎么样？好啊，好。金星云浩，你们去准备几个下酒菜，还有几壶好酒。好嘞，好嘞。我们那边坐吧。好，走。干杯！干杯今天，我想和大家说一件事，一件只有和自己最亲密的朋友和亲人才说的事。什么事啊？其实，我来自另一个东岳，在那里呢，我是曲小檀，而不是曲檀儿。唐安是唐二，我是我。他已经死了，现在只有我。这是真的吗？怪不得你大病以后性情就大变，对我的态度也与以往不同，反倒亲近了许多。原来是这个缘故。那那原来的八哥呢？以前的八哥，可能在生病的时候就……十四，你不会怪我吧？无论是从前还是现在，八哥待我都很好。若不是你的出现，我只是失去了八哥，哪还有后来的这些快乐？其实我也早有感觉，觉得你和从前大不一样，心中猜忌，可我始终不敢相信。如果你和从前的公主都在就好了，这样我就可以保护你们两个人了。金心，对不起，其实我应该早就告诉你的。我知道你和唐然情深意重，也知道你一定不会怪我的。可我还是觉得对不起。说出来你可能不信，其实我是见过曲唐儿的，他很好，我们是好朋友，他还救过我。好了，你不要难过了。你在我心中和从前的公主一样重要，我还是会一直在你身边保护你的。好了，好了，别难受了。你可别忘了，你是个冷酷的侍卫。好了，怎么都哭起来了？虽然你刚才说的那些东西
我是听不太懂，但是我知道，你们都是好人，都是我的朋友，这就够了。没错，方才所言虽句句都匪夷所思，但我还是要感谢你们，能够坦诚相待。虽然终有一日我们会回去，但我依然很开心认识大家。既然终有一别，我们不如一醉方休。一醉方休。一醉方休。一醉一醉方休。萧大人何事不能光明正大拜访，非要夜闯东宫？连城公子果然名不虚传。今日我萧某既被你擒获，就任凭你处置。处置自不敢当。萧大人是何来意，你我都清楚。回去转告皇上，连城承诺过的，自然会做到。连城想守护的，也自然会保全。你要放我走，这可能是你唯一一次能够堂而皇之除掉我的机会。你救过他，也算是有情有义之人。我从未想过要除掉你。他曾是莫逸峰的左膀右臂，武功心计，无不出类拔萃。是属下疏忽。不过，眼下有一件事，或许能为皇上所用。说。据安插在穆家军的眼线来报，称有几名校尉告老。此事原本不足为奇，但我为了以防万一，派人追查了下去。就在今日。派去的眼线回报，称那几名告老的校尉，又出现在了边疆的守军中，而且，全部换了名字。莫元龙，派莫凤阳，永驻边疆值守。是。父亲，望阳，目前帝令的阴力被收回，你又被派驻边疆驻守。皇上是一意对你的血权流放，继而来遏制我。为父就想同你商议一下，要尽快拿回。父亲为何要如此？守卫边疆是我的职责，我甘愿出征。你以为你现在所得都是靠你自己的本事吗？在墨家最需要你的时候，你没有资格去拒绝。父亲口中的墨家，是谁？是墨家需要我，还是父亲您需要我？当然是墨家需要你。方阳，我们墨家就只有你一个女儿，你的前途，就是我们墨家的将来。我的前途
，在边疆，在战场，在马背上，不在父亲您精心谋划的乱局中。你都知道了。父亲所为，我一直不敢相信，也不想相信，因为在我心中。父亲始终是那个对我孜孜教诲、让我勇敢正直的慈父。是啊，朋友，为父最指望的人是你，最看重的人也是你，你千万不要做那个让为父最失望的人，啊！父亲难道从来都不在乎我们这些子女的幸福吗？大哥如此，八哥如此，我也如此。十四生性单纯善良。您却觉得他无用，甚至责罚多于关爱。大家都让父亲失望，父亲何尝又不让我们失望透顶？你给我闭嘴吧！你，你忘了你母亲为天下苍生的遗志了吗？凤阳从未忘记，也不敢忘记。皇上把我降为校尉，三日后我会带兵出征。嗯，天涯海角，我都随你。可能不会再回来了。随意。你不会怪我自作主张，把你再次拉回战场上。我早就在这个地方待腻了。边疆就算再苦，也比这里自由啊。而且，我早就想跟你一同上战场了。金轩以后要听话，不要总被父亲责骂，也不要总跟人家瞎胡闹，小心以后，青青不要你了。你放心吧，我会好好保护十四公子的。好了好了，你们这到底是表白呀、啊，还是送别？凤阳，我知道你明争善战，可是刀剑无眼，到了那边一定要小心，毕竟，你现在也不是单身了嘛。放心，我莫凤阳不会让自己的男人担惊受怕的。你看你，又把那一套拿出来，不让他为我担惊受怕也有错。没错，你尽管疼我，我们俩的事，我们自己开心就好，别管这个小事情。你这个白眼狼，早知道我不给你写休书，让你一辈子待在我身边，独守空房。好了。我们该走了，大队已经出发一个时辰了，我们要在天黑前赶到驿站。每次想要聆听你的耳语，八哥，我走了。等等。我渐渐离开，对你寻寻说个拜。抱歉，都是因我而起。才拖累了你们，不是拖累，是拖了你的福。若不是如此，我怎能跟云修到边疆肆意潇洒？又怎能痛痛快快的保家卫国，心无旁骛？妹妹，保重。知道了，兄长。姐，来。这是什么？这是大哥
给你的一些伤药。帮我谢谢大哥。好了，我们走了。各位保重，保重，保重，保重，保重。驸马，真不过去看看吧。将军打小与你最好，他这一走，不知何时才能相见了。不必了，在他心中，我还是那个受敬重的大哥，不是很好吗？只希望他能够顺心遂意，不要再围着混沌泥沼中了。我们是不是也会连累其他人？你谈乱马理不清，不如烧了。这样，就算引火烧身，也不会连累到其他人。帝令阴令，已照皇上之命，交给鲁将军保管。嗯，好。这些大臣为了防着朕，非要将帝令一分为二，牵制住朕。鲁将军不论家世还是才华，都算平庸，只有放在他手里，朕才能安心。那莫凤阳呢？就这么放过他们？不需要我斩草除根。莫凤阳虽出生在墨家，让朕颇为忌惮，但朕心里很清楚，他比朝堂上那些阳奉阴违的废物，不知道要强多少。这一去，他必定会跟莫元龙撕破了脸，没了军权，又没了靠山。便放他一条生路吧，有机会能至情至信一次，朕又何尝不羡慕他呢？希望莫府和莫凤阳都能明白皇上的好意，不要再辜负了。启禀皇上，太子驸马求见。先下去吧，不必回避。男女独处都有不妥，况且许多事情，想必萧大人也都清楚。凤阳的事情因我而起，谢皇上没有感情杀绝。还有呢？作为太子驸马。也算是皇上的晚辈，我对皇上的关心，都属于君臣之道，亲戚之情，望皇上清楚。说完了吗？作为太子驸马，和皇上的身份说完了；作为连城，和曲香潭，还没有说完。放下吧，你我出狱之时我就说过，你伤愈之后你可以杀了我，所以你我二人两不相欠，别再执迷不悟了。你爱的是我。连城公子已经死了，难道你忘了吗？非要把痛延续到现在吗？是因为曲堂儿，他到底是谁？他是我爱的人。不论他是谁，我都爱他。我不相信
，你只是把他当成了我，你迟早有一天会明白的。我该说的都说完了。若你觉得我负了你，可找我一人讨债，不要牵连他人。我不想曾经的情分，被现在的不堪毁了。龙体傲气，你今日频频动情，若再不克制，这副身体怕是要撑不住了。这副身子千疮百孔，就弃了吧。皇上，你想好了？无论他是谁。你都爱他，好，朕就成全你。不知皇上召我入宫，所为何事？回长公主的话，下官不知。美儿见过皇上，来，坐下说吧，谢皇上。昨夜，朕望月追忆，想着好久没有与梅儿这样好好说话了。尝尝看，这是你儿时最爱吃的桂花糕。谢皇上。确实幼时的味道，梅儿已是许久未尝。那时你就好这口，可谭儿却天生不喜，每每却装作很喜欢的样子，来哄朕开心。是啊，妹妹自小便识大体，可近日不知怎的，谭儿的口味，似乎。变了许多，原来皇上也察觉到了不对，此时是个绝佳的机会。美儿也觉得奇怪，如今太子教之前放浪不拘，又多番推动男女平权，此等轻狂言论实在不同往日，字迹更是一言难尽。而且，美儿不该妄言太子殿下，请皇上降罪。无妨，说下去。且梅儿还听曲檀儿府上的人说，曲檀儿好像换了一个人般，对于之前的事都不太记得了。竟有此事，梅儿不敢欺瞒。此事的确古怪，可事关皇室血脉，没有确凿证据，不得妄加定论。梅儿有心了。你知道的，朕对你们姐妹俩向来不偏不倚。可比起曲檀儿，还是你更像朕些。你作为长公主，理应担当重任。梅儿愿尽绵薄之力为皇上分忧，为东岳肃清流毒。下去吧，美儿告退。皇上，臣认为，长公主办不好此事。她自小争强好胜，处处都要与曲檀儿争一番高低，她不会错过这个机会的。还需几日？镇魂珠发生异动，臣已强行镇压，但为确保万无一失，请再给臣两日准备时间
，小谭，我看你还是别悠了，这秋千刚刚做好，我觉得它不是特别稳，要不我再过去帮忙把它加固加固？哎，不行，这是我们爱的秋千，必须要由我们两个人完成，是吧，程程？哼哼，这个。好像是我一个人完成的吧。御前女官求见。不知大人找本宫何事啊？皇上召太子殿下御书房议事。什么事？下官不知。没事，程程，反正这种家事我也不是第一次见了。如今我好歹也是太子嘛，放心吧。嗯，万事小心。嗯，我回来之前把秋千给我做好了。启禀皇上，臣要状告旁边这位女子，冒称臣妹曲檀儿，混淆皇室血脉，欺君罔上，企图篡夺储君之位，谋得我东岳江山。臣妹曲檀儿目前怕是，怕是已遭不测，恳请皇上做主，还臣妹一个公道。梅儿，你可知诬陷太子，该当何罪？启禀皇上，檀儿冤枉啊！长公主分明就是羡慕嫉妒，栽赃陷害。臣妹从前自己端正娟秀，而此女的字迹拙劣。据二公主府下人的证词，臣妹从前是琴棋书画样样精通，与此女出入甚大。而她喜食辛辣，穿着鲜艳，行为乖张等，皆与臣妹大相径庭。臣绝不信什么失意的借口，这分明就是两人。还请皇上明鉴。你有何辩解？皇上，自己改变，是在堂而落水后，落下病根，双手无力所致。至于府中下人证词，能轻易买通，更不可信。况且，让臣自己证明，没有冒充曲堂儿，这本身就是违背逻辑的事情。请问长公主，如何证明自己就是原来的曲妹儿？我始终如一，不像你前后判若两人。皇上，自唐儿意外落水后，记忆确实有些偏差。死里逃生后，便感慨人生苦短，想换一种活法，不想再任人欺负。唐儿的一番变化。皆源于那次意外落水。皇上若想查出什么端倪，不如就从那次落水查起。你不要顾左右而言他，檀儿落水和你冒充他有何关系？说不定就是你害死檀儿，然后取而代之。臣恳请皇上为臣可怜的妹妹做主。反正我就是取檀儿。怎么验都是如假包换的。皇上，你看看唐儿这可爱的脸庞，看看我这纤细的四肢，这不就是唐儿本尊吗？梅儿列举事实，足以令朕怀疑。然而唐儿所言，也不无道理。可冒充公主一事，姿势体大。梅儿，由你来负责。
彻查此事。先将曲檀儿暂行压制天牢，保留东宫储君一位，待事情查明，再行处置。皇上，皇上圣明，臣遵旨。来人，把二公主压下去程程，这是怎么回事、啊？此人冒充东岳公主，特押入天牢候审。慢着，此时定是有人阴谋陷害。驸马难道想要抗旨吗？程程，别担心。再怎么说，我这太子的名号还在呢。这也就是为了当皇帝，提前下基层，体验生活。别担心，我去去就回。唐儿，等我。嗯，走吧。泡饭也不错嘛，要是再有一点酸黄瓜和老干妈就好。皇上驾到。真是在什么场合都能吃得下呀！他儿知道，此番必定出自皇上手笔。皇上英明神武，必有深意。再说，这饭菜咸淡适中，牢房又可以遮风挡雨，又没有死到临头
，干嘛不开开心心的？你果然比娶唐儿聪明的多。不过，让朕百思不得其解的是，你到底是谁？与莫连城是什么关系？来此。有何目的？接下来我要说的没有半句虚言。至于你能理解几分，那我就管不了了。我来自由莫一峰建立的东岳国，那里和这里是同时并进的世界，在那里，我是曲香潭的转世。换句话说，我也是曲香潭。一派胡言，朕才是曲香潭。是这东岳至尊，就知道说了你也听不懂。反正我和程程是来自同一个地方，而他世世代代都是我的程程，和你那个连城公子没有半毛钱关系。朕与连城的感情，岂是你所能企及的？就算莫连城是连城公子，你这样的前女友，不要也罢。你当真不怕朕杀了你？皇上，时机将至，请莫再动肝火。你老实在这待着，否则莫连城性命难保。你舍得？朕得不到的，毁了也罢。连半句话也没有套到，为什么要把我困在这儿？什么时机将至？公主今日指认曲檀儿为冒充者，可有证据？曲檀儿没有为自己辩解吗？皇上为何那么快将她打入大牢？这些证据当真没有作假？严晨，你如此质疑我，是否考虑过我的感受？可这桩桩件件又该作何解释？现在的曲檀儿是假的，你爱的那个人早已不在。没有真凭实据，你要我如何相信？他之前和现在的所为，和他府上人的证词就是证据。孩儿性情大变，我之前早已知晓，那是他落水的后遗症。孩儿曾说过，若想知道到底发生了什么，不如去他落水之处打探一番。公主，你可知当时的具体情况？我怎会知道？自己去问个清楚。公主，此事若让驸马知道，此事莫要再提。往后看，有人在叹。一场花雨妖娆了自己，风花雪月多时候想起。还记得往事占据着心间有多细，谁辗转心上是不及。若是你。走入一场戏，从今时到未知的风景。风雨雨三千里皆不离，只为一人痴迷，前往了自己。只愿你此生唯有我不弃，越是空年，轮动也会找到你，追随着。
生生碎碎脚印，刻下几道铭心。